maar dan kom ons kom by Sakkie. Um, Sakkie is in Moreensburg geboren. Ek, Sakkie, ek gaan nou maar die datum sê nie, want ek kom maar achter, jy sê wat jonger is, wat jy lyk. Um, op een op koringplaas vroeg geboord, um, en, en in Moreensburg school gegaan, hy is in, na Beermacht in haar stuit saam ons toe, Beekom gedoen, en toen in die 80 in LLB vind ge, gekry. Uh, hy doen sy kerkskap, en, pro, um, en prakteseer sy prokureer in Belwil, en toe van in die 85 tot 93, prakteseer hy eerst as advocaat in Landel, en uh, Sakkie het gister, toe ons by hom op die plaas rondgereid, gesê, hy wil eindelijk van die begin af geboore, en sy paard van gesê, nee, ons kan nie, ons kan nie twee families heen nie, en moet jy moet nou maar gaan leer. Um, en toe in die 88 het hy, het hy ruitermacht transport ge, um, gekoop, en hy sien ook, hy is die borg vir vandag, vir, vir die geskenk het jy gekry het, um, en soos ga, Sakkie vir ons sê, jylle sal nie sien die lauwe, as jylle trok is, jylle baie makkelijk uit teen op die pad, en hy lyk soos hy trekkers, met die, 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 die groen en, en geel uh, trekkers. Um, hy bedrijf nie nog steeds, vandag is een klein familie bezigheid, um, en hy doen recht oor die, oor die land werk. Uh, hy het ook in 1999 tot 2009 in Ochi Warongo, in Namibia, in die beeste geboord, en hy verskye commerciële voorkaal in Zuid-Afrika gelever, speenkallers, nou dit is. Koop my, uh, hy koop sy eerste pl- saaiplaas in Tilbach in 2001, en hy begin ba- 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 op baie staan in die bewaringsbewerking, soos het so genoem, toegenoem is, en hy het later nog plaas in uh, Tilbach en Marienbeek bijgekoop, en hy boer vandag op 3600 hectare, waarvan het derde hiergrond is. Hy concentreer op Koringek en Nola, en op de waardings, boerderijstelsel, en uh, met ook wijndruiden. Verder produceer hy fabelbone, habergas en lupine vir beestvoer, Hy boer ook met Braman, Rijnswitser, uh, Kruisings, die koeie om speelkouders te produceer en bedrijf het voorkaal om deze af te rond vir die slagmaak. Hy het vier sjens, waarvan een ruitemacht transport bestuur, een saam met om boer, een studeer op die oomlik in, in Australië en Queensland en die jongste is hier op die Alsenburg. Um, en hy nam ook vroeger vir jaar opa geboor, van een klein, klein sjens. So, ons luister vraag my jou sakkie. ken en nog gegroet het hier en ook die rest van die mense. Um, ek, uh, ek is seker en ek hoop allemaal van die sal verstaan dat hier van my wetenskapelike referaat wordt gebaas soos wat hierdie baie begaafde sprekers voor my gedoen het hier. Ek is, is net een boer, ek het geen landbouwopleiding. Um, my pa was een precies boer, maar hy het baie klein geboer en hy wou nooit groter boer nie. En dit het my bekie afgesit, en uh, hy het gesê, maar ek, ons moet eerst gaan leer, en dan kan ons later praat. Ek is die oudste, en ek het twee jonger broers, wat God so moeilijk was, my pa het gehou, daar van om na maar aan haakje te, een beetje te gaan slap, en uh, ons het een gemeenskapelike muur gedeel, het is in die kamer waar ons geslaap het, en hy geslaap het, en as die twee mannen nie wil, ons as kinders moest ook slaap, en as die twee mannen nie wil, slaap hier in, in Raas, dan het hy net so gedoef, doef, doef daar op die meer, en die tweede keer, dan kom hy daar uit met die siekoeiveld sambo. En dan kry allemaal van ons op ons geld, uh, ongeaf of hy skuldig is of onskuldig. En dit het my op een baie vroege ouderdom gebelg, ek het te moren geraak daarvoor. En ek het vroeg besluit, dat ek moet iets aan die onrechtverigheid in die wereld doen. En ek het al van so 12 jaar ouderdom afgesluit, maar ek wil graag recht is wat. En ek wil hou, um, ek het een dag as een jong kind, sam met my pa, my hans bedoel te gerend, Lorie, ek denk wat sap A, ah, van die oude mense sal het onthou, toe John Harris die, um, die stasiebom in Johannesburg laat ontplof. En uh, die dag lees ek in die korant van John Harris van opgaan en boor. En dit het my absoluut gefascineer. Um, dat die mense jou net kan opgaan en boor. Maar, uh, Met die tyd het ek gegloe, dit is een baie goeie werkswijs om die wereld van die trash skoon te maak. En uh, ek het by ouwe eind na klaag, die mag toe was, het ek gaan recht is wat. Um, het ook, uh, trend, so my vierde jaar is ek getrouw, het ook klaag is wat, en toe sê my pa, maar sê ek my pa, maar nou wil ek boer, nou klaag. 
kan nie hy en my maas nog jong genoeg, die plaas is de klein van twee van ons, uh, families, en ek moet maar met eerst gaan werk. Ek het nooit uh, dit geweet nie, maar <coughs> hulle het heimelig daar by die huis gehoop dat ek word die volgende enging judge of Cape Town. Um, ek moet sê, ek sal nogal goed gepas het in die rol, ek, uh, ek is nie is lang terug na my Duitse familie, maar daar is nie grijs nie, dit is meer wit of zwart, dit is alles is een rechheid lijn, en jy moet op hy lijn bly. Um, een procureer van ooit van my een dag gesê, uh, toe ek so ontsteld was, oor een ander procureer, of precies die procureer, wat ek voel nie op die lijn loop nie, toe sê ek my man, jy moet jou, as jy een goeie procureer wil wees, moet jy so ziek zeg, oor die hy rechheid lijn kan loop, en as jy dan frustraties in die proces het, hy gaat net aan onder by jou rekening, dan maak jy baie goeie lever daai. Wel, om langs vir die kort te maak, die, al die, al die administratie van die proteesbedrijf, het vir my gedrijf om eindelijk maar advocaat te word, en uh, litigatie specialist, en ek het het verskrikkelijk geniet, ek kan vir julle baie goeie stories vertel, en baie mooi moordfoto's bys, van moordtoneel, en lijken, en al syke goed. Um, as klein kennis, moes ons help, die skap is een voet of wat sy ouwe, is baal, is lach, laat er self die keel afsnij, so bloed was nie een probleem geweest. Anyway, um, ons het, um, ek het een dag vroeg my advocaat loop aan voor rechter Leonora van die Heuver verskyn, en daar was acht tronkspolies, wat aangeklaas van moord, so tronkmoord, bende moord in die tronk. Probleem met die soort van dinge is, jy is op die toneel, jy dat beskillig is, jy het nie een liefie nie, jy kan nie sê, jy was hier daar nie. Hulle um, het vir my vir een of ander rede beskuldig nummer 8 gegeen. Die rechte president deel die goed is so uit vir die, vir die advocate en as het nou een saak is wat ons, soos ons genoem het, een swinger is. So jy weet voor die tyd dat die realiteit van een touw van een doodstraf is baie hoog is ons. Dan soek jy nou ons wat bykie beter geonderlee is en bykie meer ervaring is. En ek het my bevind daar tussen een paar manne wat vir die ander sewe opgetreed wat al so bykie langer is ek daar is. Maar ek denk ek was net gelukkig, en op die ouwe einde is, um, is beskuldig om nummer 8 onskuldig bevind, my man. Ek verdacht, tot verdacht toe, het ek het nog nooit bestaan nie, maar rechter leeuw van die heuver het so gereken, en die ander seel is al seel opgang, toe allemaal die doodstraf gaat kry, en net voor sy die doodstraf uitspreek, daar is, het sy uh, vulle gesê, enig een van julle, enig iets te sê, voor ek die doodstraf uit, uit lees, en nou is die ene keer, hy is een kleinerige mannetjie, sy bijna was kriekie, hy is verskrikkelijk vol tethuis gewees, en hy, hy sê daar die verskillende bank, ja, hy wil iets sê, en dit is een ding wat hy ook nie gewoon het woord nie, die rechter sê, ja, hy sê, my pa sê die boer die stand, ek wil hy met my een paai in die kook gaan koop, dit sê die rechter al uit, ons is met ernstige dinge bezig, as die honger is, dan staan ons af, dat hy een paai in die kook gaan koop, sy pa het so gemaakt, hy het die paai in die kook, daar die trappe geëet in die hofselle, en hy is opgang aan haar, doodstraf te kry en hy is opgang. En um, dit was die, die werkelijkheid van die soort van dinge, dit is my achtergrond waar ek vanaf kom, dit is ook om ek vandag nog nie nonsens kan waardeer of verstaan of verteer nie, dit is um, so ongelukkig die probleem. Uh, maar ek wil al die tyd boer, en toe ek op die ouwe eind um, met vrachtmotors begin, ek het baie vir die Nationaal Vervoerkommissie opgetree, vir die busmaatskapie en permitte gereel om landbouw te rui, en toesien is my hierdie ouwens maak goeie geld in die transport te rui. En so, as jy hier snu, loop aan diesel, so ek het toe nou begin met, met vrachtmotors, en dit het nou vir my gehelp op die pad om my plaas te koop, terwyl ek nou nie op my paas op plaas kon geboere nie. My paas word lede, toe hy so oud is as ek, um, ek kon nooit op die familie plaas boere nie, dit is hartseer dan, maar die voorzienigheid het so beplan dat ek op die ouwe en geëindig het in die area waar het baie meer reed nie klein stikkie grond gekoop, transport het my gehelp aan my, en, um, en toe ek nou begin een raad vraag, van, um, ek wil die ding nou ordentelijk doen, my vrou spot altyd, sy sê dat ek het geen stokperkies nie, want elke stokperkie van my word een job, ek maak een bezigheid daarvan, um, ek voel goed daar oor, as het daar plaat, en is het nou so, maar, um, toe moes ek nou begin een rondkijk, en rondvraag, en so, en, en laat my denk in een story, wat, uh, ek het op my hoofdveel, dat ons kerk gegaan, Het was so'n grensplaas, dat is in Moresburg hou ek veel. Daar was die dominee Gerike. Hy het die story van my pa vertel, maar sy waar hy. Um, hy is een ongelukkig gekryde woord in, maar ek gaan nie die eerste letter af van sê. 
Um, as Aurora se dominee op vakantie is, dan moet Hoogfield se dominee instaan uh, vir die nodige sakramente bedienbaar aan hoe van tyd tot tyd bedien moes word. En toe is daar op een stadium een oom dood, die in februari maand verskrikkelijk warm, en is net sand in Boslijs en Riet Bos en daar soos. En die gebruik soos die tijd was, die mense word op die plaas selfs begraven, sy laaste rustplek. So hulle het nou, toe moes die dominee Gerika nou die die dienst gaan hou by die kerk, en dan nou die lijksrede of die grafrede by die graf hou. Hy sê maar die sand is so kwaai, so los, dat die graf was onder, sê nou maar, vijf voet wijd, maar hy is boot, tenminste dubbel so wijd, want die walle val om elkaar in. En dit het nou specifieke uitdagings meegebring, met die opstel van die toestel wat die tis laat sak en so, maar hy het het dan recht gekryk. Maar die mense daar, dit is nou klomp jare terug, jy moet verstaan dat daar was die tyd van internet die baie van hulle in die kerre gehad die, baie van hulle het een keer een maand of twee maanden in die dorp gekom, dit is nou ernst tussen Aurora en die weeskes daar na die Sankberg. Baie van hulle het maar die kleren so aangepas van die een kind na die volgende kind, so soms het die kleren gedra wat te groot is en soms kleren wat te klein is. En die specifieke dag was die groepie daar het sê mense nou daar om die graf op die kus daar gesit en die kus is af in die gat en toe moes hy nou die formulier lees en dan nou gebed doen daar. Hy sê maar hy sê nie so so'n jongman, hy skat om so 16 en hy sê maar hy vermoed, dit is die eerste keer wat die vir een pak kleer aan. Hy sê en hy weet sommer, dit is nie sy pak kleer nie, die pak is nie van hom gekoop nie want die type is te hoog en die mouwe is te kort. Nou, die kinders in die ouderdom was die klomme moest maar sikke rankerige mense en het was die middel en hamerig, die son het lekker gebak en skade weer gegooi en terwyl hy met die ernstige formaliteite bezig is, het die klom daar rondgedraai en vir homself so gekyk en so gekyk soos die skade die nou val om te sien hoe lyk die pak kleren nou aan hom en so het hy gedraai en so het hy gedraai, hy sê hy het gesien dat die man het hier wit sokkies aan met die donker pad, en hy kon het sien omdat die broekse pijper te hoog was. Hy sê maar, die ding het omgeplaag, maar hy is bezig met ernstige sake, en toe hy nou klaar op die formulier gelees het, en hy moet begin een bid, toe sê hy vir homself, koos Gerika, een dag, van jy moet ook oor bid, want hier is die ding in die kom. Hy sê, en hy het hy man het hier so gekyk, en hy het hom so gekyk, soos hy daar so draai en pronk daar, en die skade weer pal so mooi, hy het met die begrafte spede te doen, hy sê en hy begin bid nou die mense was was ook maar luchtgelovig en bijgelovig, ek kan nie sê luchtgelovig maar bijgelovig, miskien nog in spookhoek gevloog, anyway hy klom het so gedraai en half pad hier die gebed, toe gebeur en hy verwacht het, toe trap hy die gaat sy rand af en hy land onder op die kus hy sê maar dat hy 6 voet diep en hy 6 voet uit was net een Hy het toe hy daar onderval, toe staan hy boob die bal. Toe sê hy, wat is my hel, amper kaak in my broek, sê hy. Hy sê maar, hy bekyk om so, en hy bid, hy sê maar, hy sê nie, hy lieg nie. Want toe hy daar bid sokkies kyk, toe sê nie, hy het so gemaakt, daar sê. So, hy moet maar soms rondkyk, rondom jou, en nie net vir jouself kyk. Jy weet nie, wat begin een boer, dit alles maar net is, om te sê dat, ek het die raad gevra by mense, en daar in die tweede is die een kon ek my eerste plaasje koop, het was maar om het speetkalmers dat ek in die weeskap gekoop het, het mekaar te hou, vracht vol te maak, en dan moet my lorries te rijd na die voerkralen toe, en en nou sit ou moos, jy is nou lief vir eisters, en jy wil in die grond krap, en dat jy te min grond vir die hoeveelheid machinerie wat jy het, en later het jy weer te min machinerie vir die hoeveelheid grond wat jy het, en die een ding lei na die volgende, want ek my kon krijg, dat ek in een jaar drie plaas heb gekoop, maar dit is drie adresse, dit is alles by Talbach, dit is die saai grond nie, dit is maar swak grond, die wind het al die goeie booggrond al weggeweid daar, maar ek het dit billik in die handen gekry, en die lorries het genadiglik vir my goed gehelp die trok om te betaal afgelik, en so het my moeder en loba aan beginne. Maar die uitreik was was lichtere tandplanters het net so die gongs woord beginne word, net so beginne, dink was in die tweede jaar hier by ons. 
bewaringsboerderij was hier die woord nie, dit was bewaringsbewerking en skoon dat in die bril op sit, en jy wat behoor het, is ek oupa, um, en grondkartering het jy maar net so hier en daar gehoor. En ek het besef, as ek een sukses van die goeders wil maak, ek kan nie bekostig om een vlok te maak, nie, want, want ek het nie een bekking achter my nie. Ek, ek stop vir die grond, en daar is nie vir my gegeen nie. So, um, en ek het gelukkig vir my om ring met die rechte mense, ek was gelukkig genoeg om by die rechte ons, vroeg my leven te kom en die rechte besluiten te neem en ek het begin met met, um, met tandplanters um, en die eerste jaar sy tandplanter was een blauwe planter wat plaaslik ontwikkel is met sekere componente uit Australië uit en ek het die eerste 14 dagen met om 90 hectare geplant gekry rubbish hy, ek het om daar die teepad gaan trek en vir hulle sê van die ding terug en is dan een swijs ek s'nachts daar so dat die vonkel by die daad in die teepad dis goeie advertentie vir julle. Genadig lik het hom weggevat, het het vir hulle hier vir die 14 dae betaal, en ek het amper my list vir verder plant verloor, maar die volgende jaar het ons een beter besluit geneem, en ek het, uh, ek het uh, planter gesoek wat rakkerd genoeg gebouw is, dat ek kan diep in die grond en weg. En uh, ons het ons so gekry, een moet 30 centimeter skare, ek het besluit vir die begin af, tenminste 10 perkracht, en die nie kilowatt per tank, en dat ons die grond kan loskry, want my koppel het gewerk, losgrond, sê vir jou, sierstof, spasie van wortelmassa, reen oes, dit was ook een gons woord, daai tyd, reen havesting, um, en ek is my dag, dan doen ons het nou maar so, en so het ons op tuinskaal beginne, maar ek het een probleem gehad, in die sin dat, o ja, en, dan, en, en die eerste goeie advies wat ek gekry het, was met KIK van die grond recht gestel, En dit is een baie interessante oefening gewees, ons het die grondmonsters geneem, het Brookside Laboratories toe in Amerika gestuur, o, die eerste was van Akkop was kunstmansmens, en ek, en ek het nou niks in die kunstmansmens, maar, maar hy het die wereld so bekyk, en daar, het monster van daar en daar, en toe skit hy die drie sakke by mekaar, en skit het so, en hy sê, dit is een verteenwoordigende monster, en ons gaan vir jou kunstmans hiervoor aanbeveel, toe dog ek, my maat, ek weet nie wat hy gesnuif of kruid nie, maar ek is blij, ek het nie daar geswaard, waar jy geswaard het, maar hier is nonsens. Anyway, toe, toe um, to het ons daarna met, um, want hulle wil one size fits all maak, dis makkelijker, en dan, juni, juli maand, as jy goed reen krij, en die koring begin geel raak, dan is hulle in die game, dan verkoop hulle kunstmis, en jy betaal. En dit is die verkeerde manier, en ek het van die begin af geweet, maar ek het nie antwoorde gehad, ek het nie mechanismes gehad om myself te help, dat heer nie, om het op te los nie. So, so toe gelukkig, ontmoet ek een man in naam van Piri Koeglenberg, en hy het my gehelp, om die monsters op rijkverwijsing basis te neem, Brookside Laboratories te stuur in Amerika, te ontleek, voordeel van die goed was, het was op die ouwe en vir dit wat ek gekry, baie goed koeper is enig iets in Zuid-Afrika, baie vinniger gekom, en ons het, um, wat hulle, hulle het op die micro-elemente, <coughs> vir my die verhoudings tussen micro-elemente baie goed uitgewees en waar die tekort is, as ook tussen groepe van micro-elemente. Um, en dit het vir ons baie gehelp later, toe ons begin het met die blaar voeding, wat eindelijk maar uh, met krobe stimulant en uh, sneller geworden het om fysiologische processe in die planten te trigger, om dit by mekaar te sit, om die pad voor en toe te vat, en sonder al die ander dek erop inlichting, so ek het nooit weg gekry. So, dit, dit, toe het ons van die begin af die ding daar recht gedoen, ek boer aan een area wat so, tussen die tijd, tussen 400 en 500 mm reen in die jaar gekry het, baie jaar het tot by 800 mm, maar nooit eindig onder 380, 400 nie. Um, dit, um, ek verbeel my, toe ek daar gekom het, was, was die oes gemiddel van die area so min of meer 2.2 tot 2.5 tonne hectar, um, en en ek het soos een nieuwkammer gevoel daar ou, het nie sommer welkom gevoel daar nie, want jy, um, jy kom sommer een pedigree, pedigree daar. En ek het besluit die beste van my wees om my eie ding te doen en pelle te maak so pers so kan, en op die ouwe het ons goeie pelle gemaakt daar. Ons groot probleem was raai gras. Het uh, lyk vir my die weerstand, is daar in Tilbach gemaakt, ek verbeel my, ek het ergens gehoor, dit is die eerste plek waar hulle dit in die fosaat lekker vastgestel het. Soveel so dat daar van die 
boere is wat tot 20 liter glyfosaat op een hectare spuit, en die rijgras knak net sy oog so, en dan gaat hy. Um, ek het een soort gelijke probleem op, op plaas wat ek hier het gekry, wat ons niks kan maak met 7-8 liter op een hectare, en jy kan normaal double knock met 7-8 liter rand op, op een hectare, die nie, die nie jou draad schoon is, en die nie paaie, jy kan hem met double knock die aan gee, later, met parakwaad, jy kan meer eens in, totdat ek vir my uh, specifiek vir die probleem, ek het maar as een verskoning gebruik en om vir myself te motiveer, maar het was lekker, een raaide aan gras na jou verkryk. Stier ek vir my sien, maar is wat raaide, met sien, nou snij jy hierdie draad en hierdie paie vir my silverspoon. En dit was vir die jaar. En ek kan vir jy wat loop, ek kan daar gaan kyk, so kal soos die bloe, voel ek even jaar, sonder dat ons een liter gat daar gespuit het. Ons was gelukkig, ons het hy saadbank wat massa saadbank wat ons opkom het ons verwijder dit gaan nie vir ons een oplossing wees nie, maar al wat ek sê is ek het begin om goed te doen wat vir my wat ek gedog het gaan sens maak en het het gewerk, ek was die lieve vader was my genadig en ek was baie gelukkig van die soort van goed ek wil, uh, ek weet nie waar jy aan net gesoek, ek weet nie hoe jy kan sien daar nie ehm um, Daar jaar het jy ons begin en vraag, moet nie die lande brand nie. Nou, ek kan vir jy sê, die foto is nou nie baie lekker, duidelik is, want hierdie kool wat hier groen is, um, was stoppels wat plat getrap was, die die stropers met trekkers oestuig. Die rest was die stoppels alright, en ons het in die brand gesteek, en het uitgebrand, die kool het nie gebrand nie. Um, toe kry ons so een praalmaat met die reen, en net voor ons moet gaan plant, toe lyk het so. En dit is die populatie van raaigras, waar die natuurlijke groei daar is. Dit is die nationale plant daar, as van Tilbachse vallei. So hy lyk so, daar is miljoene, der miljoene van hulle, en as jy nie brand nie, gaan hy so lyk. Maar, dit is die volhoudbaar om aan elkaar te brand nie. En, en, en elke boerendag wat ons bijgekom het, en later met bewaringslandbouw, so, so, vir jy so ontwikkeling, ons besef, maar ek sê maar moet wegstaan van die bezigheid af. Die voordeel daarvan is, jy vernietig die saad en tweedens, jy krij die voorop van die onkruid doodder op die grond. Maar van, van hier af, tot, tot daar waar ons goed dekgewaas hou, is een helse lang pad. Um, ons het baie ver gevolgd met dit, en ek kan vandag bly, ek is bly om te sê dat, ek het vir jaar uit die wacht nie een enkele kamp gebrand, en ons het alles in stoppels geplant, en ons het minder reen daar gekrys by die week in die koring, en dis hy die gelijk baie meer vocht, baie meer vocht daar so, en mikroleer, en daar is so van goed. Anyway, um, ons moes op die ouwe eind, was het so erg, dat ons moes krop kapping doen. Koring, jy so, so, koring so 30% vocht in het nog, 35% vocht, vliegtuig daar oog is het, spuit ons glyfosaat, spuit ons vrek daar so, ons het sê, sal die probleem wees, ek kan die koring bemaak, is daar loop genoeg en so, sal het die opneming, ons het het gedoen, uh, kampe waar ons glad nie die saad meer kom beheer nie, en hy gaan sê, ons feitlik in die jaarse tijd, 80% is nie gehaal. Uh, so daar was extreme maatregels wat, wat ons moes neem, maar ek het het geneem. Um, en die probleem wat ons gehad het, is dat die, dat het so gereen dat die raaigrasse, dat die grond so nat, en wanneer die raaigrasse moet spuit, kom jy niks verder, jy kan nie op die land kom nie, ek het toe vir my motorfietsen gekoop, die quadbikes, en soeke spuikies laat bouw, wat lekker licht loop, met 500 liter tanker achter, stier ons die man in die land om met hulle te werk, tot een van my bieren een nacht in die dorp kom, sê vir my, uh, hy sien bossel en wilkie, sy circus is weer hier, maar ek het nie verstaan waarna hy verwijs nie, want ek, ek, was, ek het geweet, hulle was van krok, maar hy staan hier, te vraag om nou, nou, is het nou net Boswell of net Wilkie, hy sê nie, hy mag kyk wat hy, ek sê waar is hy, hy sê nie, net die buiten kan nie daar, maar my grond is, daar is twee bobbejaan of motorfietsen bezig om te werk, daar so, dit toch ek ook kyk, ek sê ook kry, in elk geval, ek was een van die bobbejaan, wat van tyd en tyd op al motorfiets is, maar ons moest dit doen, maar omdat het so nat was, um, en ons nog nie, uh, in ons volle minimum bewerking systeem was, het, het ons op die slaat, die motorfiets is, en die hand uitgedaan uit die land, hy het so gemors was. Um, ons sal een jaar koring plant, dan een jaar die grond laat leeg, 
Mit laat vertellen hoe die um, beesten daar aan sit um, om het op te vreet. Prik spuit oktober maand en dan toch nie haar brand, grot, krijg dit los en dan ga je weer met die planten in. Dit is een dier systeem um, wat dit bykie gehelp om die onkruid te beheer maar dit was nie die finale antwoord nie. Um, daar is die soort beesten wat ons dit laat doen het. Lieso, dit is net eenvoudig volunteer raaigras wat die standaard aan is. Um, Drink wat sy Brahman kruis koei, en dan moet sien balle kom, hy kalfies, en uh, boeros met hulle, dit werk baie goed vir die maagseer, dit voorkom dat jy onthoud die ding van een appele dijk, iets die dokter ouwe, sel is toer, jy moet net sy, 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 sy temperament verstaan. Het ons hulle gevoer, en die voerkraal, wat ons met de pinne, en haar, en gas, en alles wat ons geoes het, die hulle gesit het, die versie slag om trend so, slag oor die 60% uit, wees daar, um, gee dit vir jou um, 13, 14.000 aan te kop in een jaar van een koei af. Dat is ons goed gewerk het, ek het hulle nog steeds, hulle is net bykie minder nou, uh, omdat ons beidingsgrond, beskikbare grond om te bij en so systeem raak al minder, hoe beter ons boer. Ons het selfs kuilvoer geplant, sjoeke grijs, onder een spilpunt daar is van die Tilbach verleid, so kan het leid. Ek het nie gedink, is moeilik nie, maar het is. Maak ons hulle vet in die voerplaat. Um, Raad, Toe, um, 2005 rond, 4, toe begin ek met canola. Maar, <coughs> die, um, ek was intens bewus, ek het julle voor een gesê van hoe ek uh, voel hoe onrechtvaardig het, maar ek was intens een gevoel gekry van samenspanning by die kopers van canola. En het my vies gemaakt. En ons het om 2 jaar geboor en ons het ophou. 2005 het ons tot 2.5 ton uit gewone konventionele kanola gekryk. Voor die tijd nog, ek dink omtrend 6 kg per hectare dat geplant. Toe los ek het. En uh, ek het daar jaar Australië toe, ek het een man daar met die naam van Jared O'Brien ontmoet. Die plek met die naam van Poponini, net so 130 kilo's noord van Put. Waar is maar boer en ek nou om gesê, ek soek een silver bullet. Waar, waar ek nie oorspandeer op die grond nie. Ek wil Ek wil hy, want ek het besef, die koers wat ek aangaan, om grond te laat oorlee, beeste daarop te laat loop, te, met groppe daar in te gaan, diesel te verbrand, um, is nie volhoudbaar nie, nie vir my sak in die haak opval nie. Toe, um, sê ek vir my, het jy nie vir my raad nie, um, so, ek, ek wil in die, in die beste jare wil ek nie te ver van die merke vis nie, ek wil nog min of meer daar wees om goeie oes te kry, maar in die swak jare wil ek spaar op inzet, en toe sê het my vriend, by ons, in die 10 jaar periode maak jy 30% van jou wens in 7 van die jare. Die ander 70% van jou wens maak jy nie ander 3 jaar. Maar jy weet nie wanneer is die ander 3 jaar. So wat hy doen is, hy het een recept, en hy werk volgens een recept, en hy hou daarby. En die recept het basis by hel is dat hy het een wisselbouwstelsel uh, van koren afgewissel met erkies op die pinne. En dan plant hy Hy het vir hom speciale langskarler maak, met 30 centimeter, gooi 70 kilogram, uh, 70 kilogram en, in ierium vorm, in die buis af, achter die plant, en dan gooi 90 kilogram MAP, saam met die saad, en maak die hek toe. En hy het elke jaar, een ton en half meer geoes, as enige van die ander moes. Hy, hy is ongelooflike succesvolle boer, en sê die ons het goeie grond gehad, maar hy het hom goed gemaakt, dier die mikrobelewe aan die gang te kry, dier verskillende variteite daar te groei, en hy, hy het gehou by die plan, die plan het vir hom gewerk, ek is te bang vir loog nie by ons, en ek wil dit nie doen nie. Um, toe het ek met, um, het ek maar lupine in die erkies gebruik vir wisselbouw gewasse, en ons het maar die lupine het hier die eilandsiekte gekry, wat die net later kole kole op die land sien staan, begin een frik, en die begin jare baie goed gedoen, die soot lupine, en ons kon het lekker dier die, dier die uh, beestrantsoene sit, en, um, en dat ons haber gemaakt, kuil voor eindelijk vir hooi daar jare, en erkies geplant. En die erkies kon ons nie geoest krijg nie, want het is te klipperig en die strooper te veel vernieuw. En, hy is die hoofdaanlokker van bolworm. Bolworm tak niks anders voor hy nie by erkies uitgekom. So, toen ons dit alles gelas, toe sit ons nou met die probleem. Um, krijg jy ook plant by die man om um, die koringssaad te eend. Uh, met, uh, 
met, met zo'n micro-elementen of van macro-elementen en een beetje stimulant, te krijgen ze dat. Um, en ik heb toen sommige besluiten om je haver om alle andere cereals te indammen. Dus dan zien we vier wortels. En die collectieles kaas in die grond. Heen. Dat is, en toen besef ik mij, hang on, hier ergens is het ding wat ons niet van weet. Heen. Maar ons weet niet waar hij grens is, tot hoe ver kan je hem drukken. En ik was een skierig en ik heb in die lorries gezocht dat ik elke maand een checkie krijg. Ik so was hier net van die boerderij. Ze wens of verlies, maar niet zo so kwijt. En voor die soort, ik word eigenlijk geen eens druk. De druk is om zo'n punt. Dit is niet zo. Hij is beter. We beginnen ons krijgen, want onze KIK is rechtstel, variërend. Ons grond, staat, voeding staat, is rechtstel. Diep bewerken. Um, in een eind van die zaad te beginnen kunnen ze die verschijnsel dat die plant, die korm ze onderste die helft van die aardelijk is korm, die hoogste helft van die gas. En tot vandaag toe het ik nog een academische verklaring daarvoor gekregen. Uh, maar ons krijgen dit. Is het die 0 5 en is het die 0 2 7? Maar wat je nou met je zegt is dat die probleem is zo is dat op die stadium van die korm ze aardelijk te moeten vormen. Um, Vorm je die aard te kort, optimale omstandigheden heerst niet. Biologisch, fysiologisch, wat ook. Zo so, so jij met die stadium tweak, zodat so hij veel langer spatie geeft om alle bloempakken te kunnen vatten en hij bloemen te kunnen vatten. En dit was het begin van ons biologische boerder in de toe. We gaan om, om te gezels dat, plus die feit dat, dat ik met langer bloem bij Riebeek en die langer. Die wil produceren zoals ik gedank het en moet produceren. En dan zien te kort op die wanneer blaren en te krijgen een man in die vruchtenbedrijf. En hij helpt mij toe om, om, om biologische middels sam te stellen, waarvan visimulsie, melassa en kelp die basis is. En dan daarbij zodat hij nou, zodat uh, so je niet eigenlijk om zout op die blaren heeft, is lekker zachte middel. Er zitten alle spoorelementen wat die nodig hebben daarbij voor die stadium waar die planten is. En die noemt toe. En um, die eerste jaar zijn al die koring heeft mij gekost 27 rand een hectare. Dat was zo, so, zeg maar, 8 jaar, 7 jaar terug. En hij is vandaag een trend 50% die er is, wat, wat nog steeds voor mij aanvaardbaar is. Maar wat ik besef het is dat er zoveel verschillende types grond wat dus mee werkt. En zoveel so verschillende, uh, die grondstructuur verschil so van al kwijt klippen bij Tauwbach in sommige plekken. Je krijgt koelkolen, warmkolen in die grond. Um, je krijgt hoge klipfractie en minder klipfractie. En, en om, die weer, om die grond te gaan rechtstellen, om die roemen van die beest te voeren, eerder als om die beest te voeren, via ons al die nou verstaan. Um, het ik besef maar dat maar. Dat die appie, ik ga spijt aan elkaar goed op die grond, op die planten. Uh, ik affecteer basis maar twee, drie weken stadium om die plant te groeien. En het dat hou niet lang genoeg, je verder in groei, je uh, verdunningseffect. Toen ik probeer om het in die grond recht te stellen, was niemand wat het mij kan helpen aan mening. En dat het eerst later jaar gekomen, maar ons moet nu niet drijven bezig zijn, we gaan een plannen maken. En ons het, ons het uw, uh, hier is een foto van. Uh, <laughs> Van ons voorzitter, toen hij nog niet getrouwd was, en zijn vrouw nog niet voor hem zo goed gezorgd had, is aanzienlijk straler daar. Maar dit is proeven wat ons gedoen het. Oh, wat Dr. Jan Straus zullen doen bij Rabbesdal. Om even jou te wijzen. Dat is klip. Hier bij Oe Oop gegaan van minimumbewerking aan bewaringsboerderij. Toen ik zie wat daar moeilijk is, dat ik besef, maar ik moet maar luisteren naar die jongens. Hier is ergens een trick wat ons mis. Wat wat ons weet waar die potentiaal van ons oeste is niet. En om, en om daar weer uit te komen, moet ons die dupa vind, wat ons daar gaan brengen. En mijn verbindenis, of mijn lidmaatschap bij bewaringsboerderij, het dit voor mij gebracht. Door die bemiddeling van Dr. Johan Strauss, Pieter Greef, um, Willy Victorius, al die medewerkers, daar op die plaats, Charles van Roem, wat ons grondomwerings gedoen het, daar is het in die vier gestag in die begin. En, en dat heeft mij gehelpt om, om aan die gang te komen naar een erge bewaringsboerderij toe waar je 
waar je alles in acht neem, waar je hele stelsel gaan verander. Die nadeel van die hele ding is, is dat so dit hebben gesê, ek het nie meer genoeg weidingsgrond vir die, vir die beeste nie, want, want daar is nie meer soveel veel grond nie, maar nou, nou plant ek dekgewasse, ek plant wisselbouwgewasse, en ons oesters, en ons sit het hier die beeste, ons het so'n mini voerkraal op die plaas, en dan gebruik ons op opportunistische wijze die, die markt, ons kyk hoe lyk die markt voor uitskouwing, vir rooivleis, en dan koop ons in dit wat ons hier self produceer nie, en ons voer hulle, en uh, dit het al, daar is al jare wat ons baie veel geld gemaakt het daar, um, en dit help om, om, om vir my rede te gee, om vallebone te plant, om, om wisselbouwgewasse te plant, met erkies, lupine, haber en alle goed, uh, dat ek die microlewe in die grond en die gang kan kry. Um, en, en, en dat is, is vir hulle die microorganismes wat ons moet stimuleer op die ouwe en om, om die plant te help, om geilig te groei, um, om beter te fotosenteer, uh, sikroose af te pomp in die wortels, dat daar ontvanger vir dit is, die microlewe, en dat hulle dit teruggeef vir die plant, hy raak nie baie meer gezond. Anyway, um, Hierdie, hierdie is een voorbeeld hier van ons uh, Takkies Reits, hy sitte, hy het vir my, hy was aandadig daar in, dat ek meer iets geplant het, want ek, ek het nie vee nie, ons kan nie moet skaap een boer by Tilbaki, die mens is stil vreselik, um, as takeaways, dat daar is nie ander ons dat eindelijk moet skaap boer daar nie, so, hy is gekerentie, los of profit, so, um, en dit werk nie, lekker sam met my geaard het nie, en dis ook om ek toe, uh, die beeste wat ek aan hou Brahman bloed ingesit het, was aanvankelijk Engelse, sit ons Brahman bloed in en jy is nie sy kalfat, en nog minder gaan. So, um, so, toe is nou, toe ek begin uh, in die dek gewas, ons het enorme erkwarms gesien, verskyn, daar is kampe wat, derg hektar kamp, wat jy nie jou hand so op die grond kan sit, sonder om die erkwarm op te druk, en ek, dit is hier een waarheid. En as jy dit sien, dan, dan begin jy verstaan, dat dat die stelsel baie groter as ons, daar, daar is een skepper by ons wat hierdie goed skep, dit is vir ons om te benut, ons moet het gebruik, ons is custodians daarvan, um, en as jy sien, dit wat jy krij, uit die man is bereidwilligheid om saam met jou te werk, as jy vir hulle daar akkomodeer, dit, 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 dit is net ongelooflik, um, anyway, so dit, wat my betreft is dit die pad om te gaan, ek het toe, um, Ons die koning saad, al ons haver, alles het ons geënt. Uh, ek het by die riebeet plaas begin een medics plan. Daar is met die 4x4 bakkie oor gerei en as omtrein nog soveel uh, stand is rooi klaver, krimsen klauwer en wit klaver is al. Het is geweldig een zwaar klei grond, met omtrein 28% klei en die somer kraak hy sikke duim, duim en half krake. Daar is geen organisch materiaal in die grond nie. En dit was een baie lang pad van rup en na die rup kon jy net twee klei toe op een kruiwa pas tot waar ons vandag is, waar ons, um, as, as hy net een matige reen kry om op te kom, dan is er geen grond wat ontlok nie, maar hy is een bokker, hy, hy het baie hoge uh, natrium inhoud, en jy moet maar van dokter, dus ook om hier reen, hou die natrium af, die plante groei, en, en hy, ek wil amper sê, die sky is die limit met die opbrengste, maar, maar ons het hier begin, en, en ek het geweet, dit is een volgende probleem, en hoe gaan ek daar die plant, um, het is nie net om, om stikstof in die grond te sit nie, maar het is om die grond bedekking te hou, uh, te kry ook, om my krake te voorkom, dat die langer vocht het in die somer. Um, so dit is een van die goed wat ons gedoen het. So het hy gelijk, na ons om uh, plat gerol het, gespuit het plat gerol het, en met die displanter daar die heer gewerkt het, daar was nergens een kaal vol op die land nie, um, weet sien, jy sal sien, daar is die blauw kleer van die, van die dis is herkend, Het is, wat die oudman het ervaring het, ons het op die rooie planter gesit, ons het daar deel gewerk, hierdie is nou nie, die werk is nie, ons het toe beginne om swaardhaver, um, Japanese radijse, um, wat is daar, erte, en um, ek het sommer voersorg om in ongeveer die grond was te koud, en hulle het eerst in die sommer opgekom, en anyway, het is doodgespuit, platgerol, in die volgende jaar, uh, daar deel gaan werk, Fout wat ek gemaakt het, het kan hulle van plan daar sien. MG het my gesê, het gaan nie weer uit. Um, die mat is te dik. Toe, uh, toe werk het hier, tot so'n juli maand. Toe gaan ek in hulle op. 
Sy probleem is, hy sê, blaar is te breed, hy kom hier na die, hier die mat nie. Uh, maar hy het vir julie maand eens opgekom, lyk soos die hart, en het op een oude en so tussen 1.3 en 1.4 van die hektar geskiet. Kortplank is. So, in die toekomst sal ek net serials plant met skerblare, in die situasie, ons het die onkruid alles uitgeklop. Dit is my mikpunt, maar ek kan dit net doen op grond, waar ek met een displanter kan plant. En dat wacht het ons kwaai vlugge. En ek is nie so seker dat die displanter gaan hou daar nie. Um, verseker nie by die groot klavier. Kleine fractie wel. So, wat ons, wat ons rotatie nou betref, het ons basis 1 jaar kanoula, 2 jaar koring. Dan in jaar 4, want hy nou weer met kanoula hee, so, so ons is basis so 35% is vir, is vir jou wisselbouwjaar. In die wisselbouwjaar sit ons die helft onder kanoula, dan oor een sesde, en die ander sesde maak ons of skoon faba bone, wat ons wil oes uh, vir die voer vir die beeste, uit uh, 28% proteine in omming, uit die lekker voer, um, of skoon haver, dat ons kan, um, dit kan afsnijd op kuilvoer, um, of dekgewas, en die dekgewas is sit ons daar wat ons, wat ons vir plat rol en, en vir die namen die disband te vlak. En dit werk vir ons baie goed. So, um, ek het daartoe vir my, as, iemand het my enig gesê, en my pa trouwens het vir my gesê, as jy dinge nie verstaan nie, dan kyk wat gebeur in die natuur. En, en ek kon nie lekker verstaan nie, hoe moet ek hierdie maak nie, maar ons het gaan kyk in die natuur, wat gebeur in die natuur? Jy het diversiteit van planten groei, jy het om drie permanente bedekking, en is geen grond bewerk. So, ek weet ek moet so kom, dat ek een prokureer was, dat ek een helse echtskanies van tyd gehad. En nou, en het so gewerk, dan, meestal vrouwens is wat my kon sien het. Uh, en ek denk die dames in die ontvangs en so, en het dit nou maar meer gewerk. Die vraag die enig vir my, maar, baie van die vrouwens wat hier by jou kom, is die, 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 die man so rond. Hulle ken die mense en so. Hoekom is dit dat die man so rond? Sê ek vir die, al wat ek jou kan sê is, my vader my gesê, as jy dan nie verstaan, jy gaan kyk na die natuur. Jy sê 30 verse of koeie by die bul, jy sê 40 koeie by die ram, um, en dit is soos het werk, en dit het nie baie goed afgegaan nie, tot iemand een dag vir my gesê, en ek het nie geweet op die stadion, en het jy geweet dat al, al, een teefhond kan in die selle werpsel kleintjes het van verskillende reens, en daar het ek toe die story gestop, ek het nie meer gepraat van, 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 van hierdie, hoe die natuur maak het. In elk geval, so, um, um, wat ek ook sê, ek het nou van die rotatie stelsel gepraat, van ons dek gewas, ek het net gekyk, ons voet van die klaver gekyk, gerok het. Um, ja, die, na ons nou, na ek by die, na beelweet kan, hy, hoe reed het om dek gewas te plant, het ek geweet, die volgende stap is minimum verstering van die grond en die skyfplanter. En, en ek het toe vir my skyplanter gaan koop om sam die ander op grond te werk wat, wat ek nou kras na my bekommernis was wortelontwikkeling en, en al wat ek toe gedoen het ek het besluit, is is die 88 gaan ek, is al die koning wat ek die kans mee gaan vat, want hy is agressief met sy eie wortels um, en op fijner grond en al moet volg in die grond is die drie, as ek die drie kon saam kry en die grondse structuur is recht wat die planter kan insnij, het ek het gedoen. Um, baie goed gewerk, ons het, ons het trouwens verlede jaar, het ons op gronde wat ons op skuifplanters geplant het, het, het ons precies die selle opbrengs gekry, as waar die tankplanters geloof het. Dit was een lekker reen jaar geweest, um, ons het die onkruid lekker baas geraak in die vorige jaar reeds, uh, 2015 wat so droog was, het die onkruid goed uitgeslaan, en, um, en daar had ek, en, en toe besef ek maar, Ek kan, en dit is soos ken ek volgend gesê, die, die, die skuifplanter het een plek vir om. Ek probeer al meer en meer en meer uh, oor skuif na om toe, maar ek weet, daar is grond wat nooit geskik van die vir skuifplanter nie, want dit is hy zwaar kleie, wat jy met die skuifplanter net in voorwerp die veld, maar net so veel vir die kerk te koffeer. Um, maar daar is ander grond wat hy verbazend goed doen. Die wortels penetreer, waar jy nie gedink het, hy gaan penetreer nie. Wat ek wel gevind is die wortelmassa, waar skuifplanters geloop het, is lichter, minder as op tandplanters, maar, 
ons koos op week na tien dae later, daar waar die skyfplanter geplant het, as waar die tandplanter geplant het. So dit beteken op die manier dat hy wortels gekoud om vocht by mekaar te kry, om my plant langer groen te hou. Wat ons ook gekry het met die met die met die met die wisselbouw, die dekgewas, en so het ons begin achterkom dat ons ons kepelgewicht het al gaande, al gaande begin in licht. Elke jaar trouwens, en in verlede jaar was sêker nou die ultimate, het ons was ons minimum skepelgewicht vir die hele oos was 85 en die maximum was net so onder 87. Nou as jy dit gaan vat en jy gaan sê dit as die persentatie die verskil ook aan 76 wat eerste gaan werk die persentatie uit en kyk hoeveel ton oos jy meer van die hektar af as jy dit kan recht kry. Ek kan nie vir julle sê wat het alles daartoe bijgedaan en ek denk alles het daartoe bijgedaan. Die dekgewas, die vochtbewaring, die feit dat die grond koeler is in die somer, dat die mikroob is langer hoer in die grond kan lewe en en plantreste omsit in koolstof. Maar een jammerte wat ek nog nie recht krijg, en ek gloe dat gaan een oplossing kom, by die skuifplant is die feit dat hy skuif is 175 mm van elkaar af, en daar is nie plek vir interrow fertilization. So ek moet die kans vast dier een pijp gooi, en dit beperk my oor hoeveel kalium en hoeveel fosfaat Ek kan nie begin op die plant te begin. Die eerste jaar het ons een totale boemel gemaakt. Die plant het so plat gelees, soos wel iets as. Dat was geel met ons. Die ouwe het allerlei ongelooflike redes uitgedink. Hoekom lyk die plant en so? Dit is termite en dit is sandmeite en al die. Dit is nonsens. Kins was brand gewees. Daar vandaan plant ons geen kanola meer met stikstof nie. Of met kins was nie. We doen dit alles na die tyd. Ons plant in elk geval geen kanola meer met skuifplanters die plant. Hy het nie by my geen nie die selwe opbrengs as van die tandplanter. Maar ons kry die aard van die sak met die komst van Sekura, verhoog ons ons water, na 250 liter op een hektar, spuit die Sekura daar so neer, en doen het net voor een reen. En dan gaan plant ons om die displanter, baie goeie gevolge. Dan geen verskil met die tandplanters nie. Maar daar is een plek vir elk kind van die goed, die jongste planter wat ons laat bouwen, het skuiwe, vertikale skuiwe voor een skuif voor elke tand, so dat ek in die gronde kan werk waar ek die tand nodig het, maar dat ons die materiaal kan behoud. In die baie dik medics, deklaar, en so, het hy nie 100% gewerk nie, want hy het een rolaksie en die tanden begin het optel. So, ek denk al wat daar moet gebeur is, dat hy skottel my net in een engel wees, en hy my net so even dwaas gedraai wees, soos wat hierdie skuif is vir die tand, en dan sal hy werk, en gaat hy het eerst snuif. So, So dit is my oplossing vir dit. Ons sien baie uit daarna die, dat dit moet recht werk. Vochtbewaring is vir ons alles. Met die biologie om die planten te stimuleer, die grond te stimuleer, daar gloe ons, dit is die pad om te gaan, want ons gee die mikrobes kos plant uit, so dat hy in die lewe kan kom en die gang kan kom, so dat wanneer die plant die bentje heel vir hom kan sy troosse afstuur, dat hy kan sy waai vrouw dan. Dan bewaak het licht erop ons koolstofbron in die grond en die plant bouw en tis en effectief kloorigvul en al die. So, die laaste, ek weet nie, wat is hier nog wat ek vir jy kan sê? Dis erdwerms, dis in die pad, dis nie eens in die land nie. So, dis wat gebeur, jy het nie gesaai nie, dit gelukkig, lik my as die huiste min raak daar so na trek in die hina toe. Vir die wat jy wat nie skuifplanters het nie, dis hoe mooi dit lyk na die tyd, min grondverstering, As daar nou dekgewas is, obviously, daar gaan nie nou nie so lekker die grond bedekken nie. Die so was medics, wat ons deeggeplant het. As jy sal sien, die rij is nie allemaal, of daar is die laas rij. Ty van die rij is nie ewe weit nie, want dit is waar ons al die rooie planter die die blau stelle gaan opsit het. Ons kon nie ooral ewe weit kry nie. Een ding wat ek wou sê, is ons kry baie meer die galige opkomst van die skuifplanter. Daar is nie so baie passasiersplanter daar nie. Daar is het weer later, lik en so. En dit was hierdie tyd verlede jaar, toe lyk hy so in die kant, sandgrond, so die kan sien, hy het so, ek kan 4,5 ton hektar gegeef. Dit is die rede, dit is wat ons in die duiver recht gekry het, en die is een tros. Die klein skouwerkie wat hy normaal weg gee, bring hy tot daar. So, dit is net dier die plant sy huiselkomst aan die gede recht te kry, soos Amelia sê. Ongeacht wat die grond het, 
Ons weet nie hoeveel moet ons waag hier in die land om het aan te vul nie, so gie vir hom een minimum hoeveelheid, laat hy gelukkig kan wees gebalanceerd in die eet, en dan sien jy hier die soort van goeders gebeur. Jy sien hierdie ding op die kanola, wat ek doen is op 30% blomstadium, as er genoeg vok is in die grond, dan gee ek die kanola 40% van sy kind stikstof vir die jaar, vir die hele program, so ons hou die stikstof in die trap, maar dan moet daar vok wees, dan krij jy hierdie soort van ding, dan maak hy so, die pijp van die stam van die kanola word nie rond, die uit die tijd daarvoor, en die soek op, en dan begin hy al klap jylle voor om daar so, en jaag die sy productie op, is niks genetisch gemanipuleerd nie, dit is net biologie. Koran, as hy dit begin krij, die aarde is nou lang genoeg, so hy prop nie meer so op mekaar nie, en dat hy een machine effect krij nie, hy begin split, en hy gee twee, hy gee springbehoorings daar boor, prachtig om te sien, maak my baie goed voel, hier is toevallig SST88, ander ding wat ons sien het met die biologie, die score blaar, a week, so na week 3, die al 4 blaar, en dan gee hy die, massa wortels, wat ons dan weer leer om plek of vastere plek in die grond te kry. Jy kan, jy sien het nie across the board normaalweg nie, maar met die re-stimulatie sien ons dit. En dit gien het vir ons een baie gezonde plan. Ek het daar as een bykie faba boone, ek weet die Australiërs noem het veileerdienst, maar ek dink daar is een plek vir hom. Is een plan daai, so hy lyk sy wortelstelsel, en daar is ons ons vriend, nou ons vereren en baie my papaboone wat hy het, dit is soos het verjaarlijk, bietjie sneeuw wat ons gehad het in Tilbach, hy het toen is vier weke na opkomst, is niks omkruid, hy is binnen in die stoppels, daar was laas jaar so vier en half toen koring afgespoos, toe was dan nog baie materiaal daar weer vir ons geweest. En dit is die toekomst, hulle sê vir my, dit is in Engeland, 13 ton op een hectare, weet jy heel, hulle het het so, so, ek hoop ons kan soontie beweeg, Ek wil net as een paas instrument net sê dat ons praat nie oor bewaringslandbouw, maar die volgende geslag, die jongmanne wat hier sit, dan gaan nie goed wees wat deel van die landbouw is wat ons moet bewaar. Dit is ons eie persoonlijke veiligheid. Het is goed waarin jylle sal moet denk en moet werk voor die dag kom. Bewaring van ons eiendomsrechte. Bewaring van ons vrye marktstelsel. Dat daar nie regulering kom in staatsinmenging nie bewaring vir ons die onbillike inzetkoste praktijke, die die inzetverskaffers, bewaring ten concentratie van die koopers wat ons thans het in die koring, en op die ouwe end, bewaring van ons bedingingsmag en die afzet van ons kontantprodukte, van ons producte om om een lewe te kan maak, en dit is wat ons sal nou doen voor en toe en aandag gee, krij die mikrobelewe aan die gang, so dat ons minder stikstof hoef te gee, chemische kans was, dat ons plante gezonder is, en werk in een ander goed wat vir ons nodig is om as boere te blijf voor te staan. En dan is het my gebed dat die liewe vader vir ons allemaal sal die help moet reen, die vanaf voor en toe, vir hierdie jaar is een krisis, en ek bid sien op die loos dit.